ഹായ് നമസ്കാരം ഞാൻ സുരേഷ് നെടുപ്പള്ളി പെരിന്തൽമണ്ണ ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അധ്യാപകനാണ് ഞാനിന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോണിക്സ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഗേവ് ഷേപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റംസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ ആകെ അറുപത് മാർക്കിൻ്റെ തിയറി പേപ്പറും ഇരുപത് മാർക്ക് സി മാർക്കും അടക്കം എൺപത് മാർക്കാണുള്ളത് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് വേവ് ഷേപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് വരെ ചോയ്സ് അടക്കം പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് വരെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഷൈപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ ആദ്യ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിലെ ക്ലിപ്പറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്ലാമ്പറിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഫിൽറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്ലാമ്പറിലേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പറുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ക്ലാമ്പറുണ്ട് ബയാസ് ക്ലാമ്പറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പറിൻ്റെ വർക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക കൃത്യമായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ക്ലാമ്പർ പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പറുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ക്ലാമ്പറുണ്ട് നമുക്കറിയാം ബയാസ് ഒരു ക്ലാമ്പറൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ എല്ലാറ്റിൻ്റെ ഒന്നും വർക്കിംഗ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇപ്പം പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പറിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് പറയാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ആയിക്കാം ഇവിടെ നോക്കാം നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ നമ്മൾ ആദ്യം നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ എടുക്കുക നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുക എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ മുകളിലത്തെ എൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആവും ഇവിടെ താഴത്തെ എൻ്റെ പ്ലസ് ഈ സമയത്ത് ഈ ഡയോഡ് ഇവിടെ ഡയോഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഡയോഡ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എടുക്കാനുള്ള കാരണം ഡയോഡ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ ഡയോഡ് എന്താവും ഫോർവേഡ് വയസ് ആവും അല്ലേ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് ആവുമ്പോൾ അതൊരു ഷോർട്ടഡ് വയർ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു കണ്ടോ ഷോർട്ടർ വയർ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും എന്താണ് ഈ റെസ്റ്റർ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ അപ്പോൾ ശരിക്കും ആക്റ്റീവ് ആവില്ല കാരണം ഈ റെസ്റ്റൻ്റ് രണ്ട് എൻഡും ഷോർട്ട് ചെയ്ത മാതിരിയാണ് അല്ലേ ഏ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് സീറോ വോൾട്ടാണ് കിട്ടുക ഇത് ഷോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഈ കപ്പാസിറ്റർ എന്തെങ്കിലും ചാർജ് ചെയ്യും ഈ കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എത്ര വോൾട്ടാണോ ആ വോൾട്ടിൽ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഇൻപുട്ടിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യും ഇനി പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ മുകളിലത്തെ എൻ്റെ പ്ലസ് ആവും താഴെ നെഗറ്റീവ് ആവും ആ സമയത്ത് ഡയോഡ് എന്താവും റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആവും ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആവുമ്പോൾ അതൊരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് പോലെ പ്രവർത്തിക്കും അല്ലേ അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് പാസിംഗ് ഉണ്ടാകും ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടാണ് റിവേഴ്സ് ബയസ് ആകുമ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നേരത്തെ ഈ കപ്പാസിറ്ററിൽ ഒരു ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വി ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ക്രിച്ചോസ് വോൾട്ടേജിലോ കെ വി എൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നോക്കാം ഇവിടെ വി ഇൻ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവാണ് ഇവിടെയാണ് പോസിറ്റീവ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ വി ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ക്രിച്ചോസിലോ പ്രകാരം നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ റേസിംഗ് വോൾട്ടേജ് ആണ് റേസിംഗ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അല്ലേ
നമ്മൾ ലൂപ്പ് എടുത്തിട്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലസ്സിൽ നിന്ന് മൈനസിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് അപ്പൊ പ്ലസ് നിന്ന് മൈനസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് മൈനസ് ആണ് വരിക അത് ഫാളിൻ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഫാളിൻ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ മൈനസ് ആയിരിക്കും എന്താണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് ക്രിച്ചോസ് വോൾട്ടേജിലോ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് വി സീറോ നമ്മൾ സമത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് വി സീറോ സമത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ വി സീറോ കിട്ടും വി സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ പ്ലസ് വി ഇൻ അതായത് വി സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ടു ഇൻ ടു വി ഇൻ എന്താ വി ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് അഞ്ച് വോൾട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ എന്താവും രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് വോൾട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ക്ലാമ്പറിൽ വരുന്നത് പിന്നെ അതിൽ ഒരു ക്ലാമ്പറും കൂടി രണ്ട് ക്ലാമ്പറുണ്ട് അതായത് ബയാസിംഗ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ നാല് ക്ലാമ്പർ നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിക്കണം ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് ഫിൽട്ടർ ഫിൽട്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ദേ ആർ ഫ്രീക്വൻസി സെലക്റ്റീവ് സർക്യൂട്സ് വിച്ച് അലോസ് എ ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ടു പാസ് ത്രൂ ഇറ്റ് ആൻഡ് അറ്റോനൈറ്റ്സ് ദ സിഗ്നൽസ് വിച്ച് ആർ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബാൻഡ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സിഗ്നൽസിന് മാത്രം ആ സർക്യൂട്ട് കടത്തിവിടുകയും ബാക്കിൽ എന്തെയും അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പല ടൈപ്പിലുള്ള ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ ബാൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഫിൽറ്റർ അതേമാതിരി ആൾ പാസ് ഫിൽറ്റർ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഫിൽറ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് ടേംസ് ഉണ്ട് പാസ് ബാൻഡും സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡും അതേപോലെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതായത് പാസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ദാറ്റ് ആർ അലൗഡ് ടു പാസ് ത്രൂ എ ഫിൽട്ടർ അതായത് എന്താണ് ആ ഫിൽറ്റർ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കടത്തി വിടുന്ന ഫ്രീക്വൻസിനെ നമ്മളിത് പറയുന്ന പേരാണ് അവർ ബാൻഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പാസ് ബാൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താ ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു പാസ് ത്രൂ എ ഫിൽറ്റർ ഫിൽറ്റർ കടത്തി വിടാത്ത ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് അത് ഒരു ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് ഇനി ദ ഫ്രീക്വൻസി വിച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ പാസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അതായത് പാസ് ബാൻഡിനെയും സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഒരു ബോർഡറുണ്ട് ആ ബോർഡറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്കിതിൽ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ടൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങളത് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് പഠിക്കണം അതിൻ്റെ ഐഡിയൽ സർക്യൂട്ടും പ്രാക്ടിക്കൽ വേവ് ഫോമും ഉണ്ട് ഐഡിയൽ വേവ് ഫോമും ഉണ്ടാവും അതേമാതിരി പ്രാക്ടിക്കൽ വേവ് ഫോമും ഉണ്ട് രണ്ടും പഠിക്കണം ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററും അതേപോലെ അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം അത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്ററാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഹൈപ്പാസ് ഫിൽറ്ററാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം അതൊരു പ്രത്യേക കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻ എന്താ നോക്കാം ഈഫ് ദ ആർ സി ടൈം കോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് എ ഹൈപ്പാസ് ഫിൽറ്റർ ഈസ് വെരി സ്മോൾ ഇൻ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ദ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ദൻ സർക്യൂട്ട് ഈസ് കാർഡ് ആസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ അതായത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ടൈം പീരീഡിനേക്കാളും വളരെ ചെറുതാണ് ആർ സി ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എങ്കിൽ ആ ഹൈപ്പാസ് ഫിൽറ്ററിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ അതായത് ഒരു ഹൈപ്പാസ് ഫിൽറ്ററിലെ ആർ സി ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ ടൈം പീരീഡിനേക്കാൾ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ വെരി സ്മോൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ അത്തരം സർക്യൂട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണയായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം ഈഫ് ദ ആർ സി ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ഈസ് വെരി ലാർജ് ഇൻ കമ്പ
സാധാരണയായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ നമുക്കറിയാം സ്ക്വയർ വേവ്സിനെ എന്താണ് ട്രയാങ്കുലർ വേവ്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ സ്ക്വയർ വേവ്സിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം ട്രയാങ്കുലർ വേവ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ഉപയോഗിക്കും അതേസമയം ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ എന്താണ് സ്ക്വയർ വേവ്സിനെ നാരോ പൾസ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഒരു ഡിഫറൻഷിയേറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ക്വയർ വേവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു നാരോ പൾസ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അതേസമയം ഡിഫറൻഷിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ടിൽ ട്രയാങ്കുലർ വേവാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ടിൽ സ്ക്വയർ വേവാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് മാറിപ്പോയത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്ററിൽ സ്ക്വയർ വേവ് കൊടുത്താൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നാരോ പൾസ് കിട്ടും അതേസമയം ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിൽ സ്ക്വയർ വേവ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ട്രയാങ്കുലർ വേവ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് അതിലുള്ളത്